，我让你绑在楚安安呢。这不是在这睡着呢吗？这不是楚安安，蠢货！还愣着干什么？还不去把楚安安给我绑回来？是你群饭桶！怎么把你绑过来了？这帮饭桶，赶紧走吧！怎么会绑错？别人不清楚，难道你不清楚吗？我跟安交换身份的事情，只有我们三个人知道。还有，你不是喜欢他吗？你为什么要这么做？我告诉你，我宋承宁抓错不放过。今天放了你，因为你是安安的朋友。我不走，如果你不给我一个合理的解释，我是不会让你得逞的。你跑什么？你明明知道，你还问？你明明知道你跑不了，你还跑？我我不跑，我怕你杀了我。原来你知道。就是因为你们骗我，我妹妹都死了，你还叫我别生气？我们真的不是故意的，要不然我给你下跪磕头道歉，你就原谅我们这一次好不好？我求求你！就算你给我下跪道歉，我也不会原谅你。就是因为你没有告诉我你不是楚安安，我现在都没有心情跟你说这些。现在有人去苏州推我妹妹的房子，我告诉你，这件事情我和你们没完。你跟我走。跟我去找楚安安！不要，不要，不要，不要再去找楚安安了！我已经问过安安好多次了，他说他真的不知道，他什么都不知道，他已经跟我发过誓了。好，你不带我去找楚安安是吗？我自己去找。会长，会长，会长。阿春来了，会长。从今天开始，不许阮小姐离开这房间半步，否则后果自负。是会长。任会长，其实没有这个必要。如果我留在这里可以补偿你的话，我是不会离开的。你真的想要补偿我？嗯。好，那从今天开始。不管我对你有任何要求，你必须要答应。只要在我能力范围之内的，我一定会尽力做到。你没得选择。好好好，我知道了。可是来你家住之前，我先回家拿点东西，可以吗？你要回家拿什么？全上海滩三分之一的店铺都是我的，你要什么，我直接可以拿给你。可是没什么好可是的。走，我带你去你的房间。哎，过来。这里以后就是你的房间，那里是我的房间。我之所以把你安排在这里，因为我要方便找你。还有什么问题吗？嗯，没有，只要你开心，我怎么样都可以。开心？我妹妹死了，你觉得我能开心吗？我我我不是那个意思。那你是什么意思？我是想要补偿你，我不想让你伤心难过、生气愤怒。好，那我倒要看看你怎么补偿我。我，你
这套衣服适合你，就这套吧。我虽然不喜欢有人穿小小的衣服，但是你和它的尺寸差不多，我相信你应该合适。你都已经长得这么丑了，如果你再穿的差一些，我会喘不过气来的。还有，我会让阿春去找两个裁缝，给你做几件合适的衣服。先把这件换上吧。傻站在这里干什么呢？这是小小的房间，你的房间在上面。哦。换好衣服就下来，别让我等太久。阿夏从苏州回来了吗？还没有，还没有。啊、死囚的事。呃，啊，阮小姐好。但是你人长得这么丑，衣服穿的再好看又有什么用呢？哎，阮小姐、啊，你去哪儿了？这要是会长回来看不到你，一定会大怒的。啊，任会长回来了。会长。我这几天怎么了？听力下降了。呃，哎，梁会长，梁会长，你怎么这么早回来啊？我晚点回来就看不到你偷偷溜出去了，是吗？会长，去书房说。备注。都什么时候了，怎么还不回来？我快。死了。做好的饭不吃，非要吃饺子，看我怎么整你！
目前还不知道，但是我所知道的是，阮清田好像跟任浩明的关系不一般。下去吧。是。少爷，您看这回没错了吧？谁让你把他弄晕的？谁让你把他弄晕的？不然，不然，安安小姐不会跟我们走啊！他要是少跟韩嬷嬷唯你是问。是。慢着。少爷，还有什么事？啊？哦，对不起，对不起。我一时给忘了，你还杵着干什么？滚呐！是。到了。迈步，迈步。来来来，看看。来，迈步喽。好，快点。都放了，你后面好了。别跑，别跑，站住！
林哥，你跑什么呀？怎么着？是不想还我们两个钱啊？你这小姑娘长得真好看，怎么做这种事呢？我们两个搞点钱不容易，赶快还钱！说什么呢？谁欠你们钱了？我根本不认识你们，哟呵，听你这口气，还真是不打算还我们俩钱了。你要是真不认识我们两个，你跑什么呀？我锻炼身体不行啊，你们两个看见我就追我，谁知道你们是不是好人啊？哥，不用跟他废话，把他衣服扒了，我们自己拿钱。扒？你扒我让你扒，两个大老爷们欺负我一姑娘，害不害臊啊？小姨子。看你今天往哪儿跑！识相的，你快点把钱交上。交钱。嗯，别逼我们动手啊！耍流氓了！耍流氓了！快点动手！快走！啊！哎！谢谢你啊，我叫小云子，你呢？客气了，谁碰到这种情况都会挺身而出的。哎，没事吧你？是不是生病了？云子，没有，我刚才跑得太快，呛到了。你怎么知道我叫小云子？哎，是你刚才自己说的吧？哦，知道吗？你跟我认识的一个女孩子很像，真的很像。哦，是吗？嗯，对了，你还没有告诉我你叫什么名字呢？啊，我叫阮斌，叫我老阮就行了。啊。那个，那个我还有事啊，我先走了，别跟着我啊。那个，别跟着我啊，别跟着我、啊。小银子，嗯，今天怎么样啊？你别提了，我今天差点回不来了都。哎，跟我说说到底怎么回事呗。我今天遇见那群追债的了，他们两个壮汉啊，把我堵胡同口，不仅让我还钱，还要羞辱我。得得得，打住打住，就为了这点小钱儿，一群壮汉把你给堵住，谁信呢？喂，人家把我堵住，你都不紧张一下吗？拜托，要是担心，也是担心要不要付人家医药费。就你那蛮横劲儿，谁敢惹呀、啊？怎么说，我也是个女的，好不好？好在有个绅士及时出现，他打了他们两个一人一棍，把他们两个都打跑了。还出现个绅士啊？对呀、啊。那我觉得他肯定是吃饱了撑的。人家真的是绅士，西装领带，皮鞋，手上还戴着手表呢。我之前就碰见过他两次。你确定？对呀、啊。你肯定是被人骗了。好处想嘛，他万一是被我的美貌所吸引呢，对吧？这个还真不太可能。怎么不可能了？他说我长得很像他的一个朋友。拜托，你是不是傻？这明显是搭讪的口吻嘛，男人勾搭女人时都这么说。就你傻。人家真的是一个绅士，我身上什么都没有，人家骗我干什么呀？哎呀，你别咸吃萝卜淡操心了，行吗？钱的路子有了，神经病吧你！切，你看。你不是耳朵很好的吗？你怎么听不到我的脚步声？我的耳朵又不是二十四小时都开着。睡觉不换衣服了，工作。哎，我
爷，您今天要出门吗？嗯，打算吃点什么？叫叫吧。好嘞。时辰还没有出来啊,啊！老王，我早就怀疑他勾搭我老婆。哎，你是谁？你怎么知道这事儿？哦，我我呀，我我是隔壁老大池子。这样吧，你赶紧回去看看，我在这儿帮你看看。好，啊，你帮我看看，我去去就来啊。哎。会长，于裁缝到了。好，于裁缝，于裁缝，您可是上海顶级的服装裁缝，您可要好好的帮帮他，他什么都需要，是居家服、礼服、洋服、旗袍，他什么都需要，你一定要好好的帮他做几套衣服。是我来拿药了。好，来了，过来坐，我来给你好好拜。坐。金大夫，怎么样？这位是？哦，我是小银子的朋友。这边请，请。小银子的病情已经越来越严重了。之前我给他开的那些药方已经没有任何作用了。这样吧，你回去好好陪陪他。这次的药钱我就不收了。嗯、钱没有问题，一定要救他。这样吧，我今天晚上要去他上海，我去买几味药材。
，你先回去拿钱，我在这儿等着你。啊，不用了，钱我现在带着。是吧？哎哎，对对对，已经好的差不多了。嗯、呃，那我们先走了，谢谢金大夫。哎，好，谢谢啊。慢走啊，不送了啊。慢点啊。嗯。老阮，我都不知道要怎么感谢你。哎，感谢的话就不用说了，好好养病就好。你要走了吗？我换了个地方住，等我安顿好了之后再告诉你。好，那等你回来，我一定请你吃饭，好好谢谢你。不用客气，好好养病就好了。回去吧。嗯，我回去了。哎。你说，那怪叔叔也太傻了吧！那么大年纪了，还没羞没臊的追求我的小银子，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，活该被骗。积点口德吧，我们现在有这么多钱，我们去上海吧。听说上海是有钱人的天堂，我们现在不就是有钱人了？是不是？好，那我们现在就去上海吧。嗯。